ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി മന്ത്രിയുടെ പുതിയ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ രാസമാറ്റം അതേപോലെ ലോഹങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെയും നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം ക്ലാസ് കേൾക്കുക അല്ലായെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നോട്ട്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ രാസമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെയും ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ട്സാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ രാസമാറ്റം ഏതിലാണ് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ തന്മാത്ര ക്രമീകരണം വ്യത്യാസപ്പെടുക എന്ന മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൗതിക മാറ്റം ഭൗതിക മാറ്റത്തിലാണ് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ തന്മാത്ര ക്രമീകരണം വ്യത്യാസപ്പെടുക എന്ന മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൗതിക മാറ്റം എന്തുതരം മാറ്റമാണ് താൽക്കാലിക ഭൗതിക മാറ്റം താൽക്കാലികം മാറ്റമാണ് താൽക്കാലിക മാറ്റമാണ് ഏതിലാണ് പദാർത്ഥം പൂർണ്ണമായി പുതിയൊരു പദാർത്ഥമായി മാറുന്നത് അഥവാ പുതിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രാസമാറ്റം രാസമാറ്റത്തിലാണ് പദാർത്ഥം പൂർണ്ണമായി പുതിയ പദാർത്ഥമായി മാറുന്നത് രാസമാറ്റം എന്തുതരം മാറ്റമാണ് സ്ഥിരം മാറ്റം രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാറ്റമാണ് സോഡിയം ലോഹം ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആൽക്കലിയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ലോഹം ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആൽക്കലിയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആൽക്കലിയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആൽക്കലിയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ ജലവുമായി തീവ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്നവയാണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും ആൽക്കലിയും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ ജലവുമായി തീവ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്നവയാണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും ആൽക്കലിയും മെഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ മെഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ മെഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തം മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മെഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജനും സംയുക്തം മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡുമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുന്നത് താപരാസ പ്രവർത്തനമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുന്നത് താപരാസ പ്രവർത്തനമാണ് താപം പുറത്തുവിടുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് താപമോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ താപം പുറത്തുവിടുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് താപമോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമുള്ള പ്രമായുള്ള പ്രവർത്തനം താപോർജം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മെഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായുള്ള പ്രവർത്തനം താപോർജം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് താപം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് താപാകിരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താപം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് താപാകിരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ രാസപ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ രാസപ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രകാശം ആകിരണം ചെയ്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രകാശം ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പ്രകാശവും ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പ്രകാശവും ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനുമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളുടെ രാസസൂത്രം സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളുടെ രാസസൂത്രം സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് സസ്യങ്ങൾ അന്നജവും മറ്റുമായി സംഭരിക്കുന്നത്
ഇലകൾ ഇലകളെയാണ് പ്രകൃതിയിലെ ആഹാര നിർമ്മാണ ശാലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സസ്യങ്ങളിലെ ഏത് കണങ്ങളാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജലവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹരിത കണം സസ്യങ്ങളിലെ ഹരിത കണങ്ങളാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജലവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഏത് വസ്തു ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകോശോർജം ഉണ്ടാകുന്നത് ലൂസിഫെറിൻ മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ ശരീരത്തിലെ ലൂസിഫെറിൻ എന്ന വസ്തു ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകാശോർജം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് എൻസൈമിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലൂസിഫെറിൻ ഓക്സിജനുമായി ചേരുമ്പോഴാണ് ഓക്സി ലൂസിഫെറിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ലൂസിഫെറൈസ് ലൂസിഫറൈസ് എന്ന എൻസൈമിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലൂസിഫെറിൻ ഓക്സിജനുമായി ചേരുമ്പോഴാണ് ഓക്സി ലൂസിഫെറിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ലൂസിഫെറിൻ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് ഓക്സി ലൂസിഫെറിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രകാശോർജം ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ബയോലുമിനിസെൻസ് ലൂസിഫെറിൻ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് ഓക്സി ലൂസിഫെറിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രകാശോർജം ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ബയോലുമിനിസെൻസ് ബയോലുമിനിസെൻസിന്റെ ഫലമായി ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനമാണ് പ്രകാശോർജം ബയോലുമിനിസെൻസിന്റെ ഫലമായി ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനമാണ് പ്രകാശോർജം മിന്നാമിനുങ്ങ് മിന്നുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാത്തതിന് കാരണം ബയോലുമിനിസെൻസ് വഴി ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും പ്രകാശോർജമായി മാറുന്നതിനാലാണ് മിന്നാമിനുങ്ങ് മിന്നുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാത്തതിന് കാരണം ബയോലുമിനിസെൻസ് വഴി ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും പ്രകാശോർജമായി മാറുന്നതിനാലാണ് പ്രകാശോർജം ആഗ്രഹണം ചെയ്യുമ്പോൾ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് വിഘടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അവക്ഷിപ്തപ്പെടുന്നത് സിൽവർ പ്രകാശോർജം ആഗ്രഹണം ചെയ്യുമ്പോൾ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് വിഘടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അവക്ഷിപ്തപ്പെടുന്നത് സിൽവർ പ്രകാശോർജം ആഗ്രഹണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകാശോർജം ആഗ്രഹണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലും ജലീയ ലായനികളിലും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളായ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ആസിഡുകൾ ആൽക്കലികൾ ലവണങ്ങൾ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലും ജലീയ ലായനികളിലും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളായ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ആസിഡുകൾ ആൽക്കലികൾ ലവണങ്ങൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന ബാറ്ററിയുടെ ധ്രുവങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദണ്ടുകളാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന ബാറ്ററിയുടെ ധ്രുവങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ദണ്ടുകളാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ വൈദ്യുതോർജം ആഗ്രഹണം ചെയ്ത് ഒരു പദാർത്ഥം വിഘടനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വൈദ്യുതോർജം ആഗ്രഹണം ചെയ്ത് ഒരു പദാർത്ഥം വിഘടനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം രാസപ്രവർത്തനം വഴി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകൾ രാസപ്രവർത്തനം വഴി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകൾ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം ആഗ്രഹണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം ആഗ്രഹണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോഹവസ്തുക്കളിൽ മറ്റു ലോഹങ്ങളുടെ നേർത്ത ആവരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വൈദ്യുത ലേപനം ലോഹവസ്തുക്കളിൽ മറ്റു ലോഹങ്ങളുടെ നേർത്ത ആവരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വൈദ്യുത ലേപനം ഊർജം ആഗിരണം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഊർജാഗിരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജം ആഗ്രഹണം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഊർജാഗിരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഊർജമോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഊർജമോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുകളാണ് സെല്ലുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുകളാണ് 
സെല്ലുകൾ സെല്ലും സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് പഠിക്കാം ഡ്രൈ സെൽ റേഡിയോ ക്യാമറകൾ ക്ലോക്കുകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഡ്രൈ സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ റേഡിയോ ക്യാമറ ക്ലോക്കുകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മെർക്കുറി സെൽ മെർക്കുറി സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാച്ചുകൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ മെർക്കുറി സെൽ വാച്ചുകൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ചിലും ക്യാമറകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ച് ക്യാമറകൾ ലിതിയം അയോൺ സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്പിലുമാണ് ലിതിയം അയോൺ സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ലോഹങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ലോഹങ്ങൾ ലോഹങ്ങളെ അടിച്ചു പരത്തി കനം കുറഞ്ഞ തകിടുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷതയാണ് മാലിയബിലിറ്റി ലോഹങ്ങളെ അടിച്ചു പരത്തി കനം കുറഞ്ഞ തകിടുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷതയാണ് മാലിയബിലിറ്റി ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തെ ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ചതുരശ്ര അടി പരപ്പളവിൽ അടിച്ചു പരത്താൻ സാധിക്കും ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തെ ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ചതുരശ്ര അടി പരപ്പളവിൽ അടിച്ചു പരത്താൻ സാധിക്കും ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തെ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വലിച്ചു നീട്ടാൻ സാധിക്കും ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തെ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വലിച്ചു നീട്ടാൻ സാധിക്കും ലോഹങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി കനം കുറഞ്ഞ കമ്പികളാക്കി മാറ്റാം ഈ സവിശേഷതയാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി ലോഹങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി കനം കുറഞ്ഞ കമ്പികളാക്കി മാറ്റാം ഈ സവിശേഷതയാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം സ്വർണം മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം സ്വർണം വൈദ്യുത ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന ലോഹം ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈദ്യുത ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന ലോഹം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും നന്നായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ലോഹം പ്ലാറ്റിനം ഡെക്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും നന്നായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ലോഹം പ്ലാറ്റിനം കോപ്പർ സ്വർണം മുതലായ ലോഹങ്ങൾ നേർത്ത കമ്പികളാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവയുടെ ഉയർന്ന ഡെക്ടിലിറ്റി മൂലമാണ് കോപ്പർ സ്വർണം മുതലായ ലോഹങ്ങൾ നേർത്ത കമ്പികളാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവയുടെ ഉയർന്ന ഡെക്ടിലിറ്റി മൂലമാണ് മൃദുലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഗാലിയം സീസിയം ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മൃദുലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഗാലിയം സീസിയം ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മൃദുലോഹങ്ങളെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നിഷ്പ്രയാസം മുറിക്കാൻ സാധിക്കും ലോഹങ്ങളെ മുറിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രതലം തിളക്കമാർന്നതായിരിക്കും ഈ സവിശേഷതയാണ് ലോഹദ്യുതി ലോഹങ്ങളെ മുറിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രതലം തിളക്കമാർന്നതായിരിക്കും ഈ സവിശേഷതയാണ് ലോഹദ്യുതി താപം കടത്തിവിടാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് താപചാലകത താപം കടത്തിവിടാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് താപചാലകത ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപചാലകതയുള്ളത് വെള്ളി ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപചാ ചാലകതയുള്ളത് വെള്ളിയിലാണ് ചാലകതയുടെ കാര്യത്തിൽ വെള്ളിക്ക് തൊട്ട് പിറകിൽ കോപ്പർ അലുമിനിയം ചാലകതയുടെ കാര്യത്തിൽ വെള്ളിക്ക് തൊട്ട് പിറകിൽ കോപ്പർ അലുമിനിയം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവാണ് വൈദ്യുത ചാലകത ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവാണ് വൈദ്യുത ചാലകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുത ചാലകതയുള്ള ലോഹമാണ് വെള്ളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുത ചാലകതയുള്ള ലോഹം വെള്ളി വീടുകളിലെ വൈദ്യുത കമ്പികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ എന്ന ലോഹം കൊണ്ടാണ് വീടുകളിലെ വൈദ്യുത കമ്പികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ എന്ന ലോഹം കൊണ്ടാണ് വൈദ്യുത തൂണുകളിൽ കാണുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് വൈദ്യുത തൂണുകളിൽ കാണുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് കട്ടിയുള്ള വസ്തു കൊണ്ട് പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് സൊണോറിറ്റി കട്ടിയുള്ള വസ്തു കൊണ്ട് പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് സൊണോറിറ്റി ലോഹങ്ങൾ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഉരുകുന്നവയും ഉയർന്ന സാന്ദ്രത ഉള്ളവയുമാണ് താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ഉരുകുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് 
ഗാലിയം സീസിയം മെർക്കുറി താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ഉരുകുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് ഗാലിയം സീസിയം മെർക്കുറി സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളിൽ പെടുന്ന ലോഹമാണ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളിൽ പെടുന്ന ലോഹമാണ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഗരം ദ്രാവകമായി മാറുന്ന താപനിലയാണ് ദ്രവണാംഗം ഗരം ദ്രാവകമായി മാറുന്ന താപനിലയാണ് ദ്രവണാംഗം ദ്രാവകം തിളച്ച് വാതകമാകുന്ന താപനിലയാണ് തിളനില ദ്രാവകം തിളച്ച് വാതകമാകുന്ന താപനിലയാണ് തിളനില ലോഹങ്ങളുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ ഉയർന്ന താപചാലകത ഉയർന്ന വൈദ്യുത ചാലകത മാലിയബിലിറ്റി ഡെക്ടിലിറ്റി ഉയർന്ന സാന്ദ്രത സൊണോറിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ലോഹങ്ങളുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ ഉയർന്ന താപചാലകത ഉയർന്ന വൈദ്യുത ചാലകത മാലിയബിലിറ്റി ഡെക്ടിലിറ്റി ഉയർന്ന സാന്ദ്രത സൊണോറിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം സോഡിയം ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സോഡിയം ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടോ അതിലധികമോ ലോഹങ്ങളുടെ ഏകാത്മക ഖര ലായനികളാണ് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ലോഹങ്ങളുടെ ഏകാത്മക ഖര ലായനികളാണ് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ സ്വർണത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ലോഹസങ്കരമാണ് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ സിങ്ക് എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് ബ്രാസ് അഥവാ പിച്ചള കോപ്പർ സിങ്ക് എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് ബ്രാസ് അഥവാ പിച്ചള കോപ്പർ ടിൻ എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് ബ്രോൺസ് അഥവാ ഓഡ് കോപ്പർ ടിൻ എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് ബ്രോൺസ് അഥവാ ഓഡ് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് നിക്രോം നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് നിക്രോം അയൺ അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് അൽ നിക്കോ അയൺ അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് അൽ നിക്കോ ചില ലോഹസങ്കരങ്ങളിൽ ഉദാഹരണം സ്റ്റെയിൻലാസ് സ്റ്റീൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ കാർബൺ സിലിക്കൺ പോലുള്ള അലോഹമൂലകങ്ങൾ ചേർക്കാറുണ്ട് സിങ്ക് സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ അലുമിനിയം സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം അയൺ മുതലായ ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ അലുമിനിയം സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം അയൺ മുതലായ ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ നാരങ്ങ മുറിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കത്തി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കത്തി എന്നിവയാണ് നാരങ്ങ മുറിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ലോഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ലോഹാംശം അടങ്ങിയ പ്രകൃതിജന്യ വസ്തുക്കളാണ് ധാതുക്കൾ ലോഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ലോഹാംശം അടങ്ങിയ പ്രകൃതിജന്യ വസ്തുക്കളാണ് ധാതുക്കൾ സ്വതന്ത്ര രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് സ്വർണം സ്വതന്ത്ര രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലോഹം സ്വർണം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം അലുമിനിയം രണ്ടാമത് ഇരുമ്പ് മൂന്നാമത് കാൽസ്യം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് കാൽസ്യം അല്ലുവിൻ്റെ ഇരുമ്പിൻ്റെ കാലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കോഡ് അല്ലുവിൻ്റെ ഇരുമ്പിൻ്റെ കാലാണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹത്തിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടും അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് കാൽസ്യം രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിന് ചുവർ ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പ് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന ലോഹം കാൽസ്യം എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന ലോഹം കാൽസ്യം നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഓക്സിജൻ ജലാംശം എന്നിവയുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് ഇരുമ്പും മറ്റു പല ലോഹങ്ങളും അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് 
പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലോഹനാശനം ഇരുമ്പും മറ്റു പല ലോഹങ്ങളും അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലോഹനാശനം മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇത്രയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ ആറും ഏഴും ചാപ്റ്റർ രാസമാറ്റത്തിലും ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം താങ്ക് യു